హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉన్నాయి ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎగ్జామ్లో సో దాని గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో అసలు హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అంటే ఏంటి సో ఇది యాక్చువల్గా దేని గురించి చెప్తుంది అంటే ఏదైనా ఒక ఫ్రీ ఫ్లో ఉన్న మెటీరియల్ లిక్విడ్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దానికి ఫ్రీ ఫ్లో వెలాసిటీ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక వాటర్ని జగ్గుతో తీసుకున్నాం తీసుకొని మన సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో సో అది ప్లేట్ కానీ వుడ్ కానీ లేకపోతే మన ల్యాండ్ కానీ సో ఏదైనా సరే మనం ఆ వాటర్ని పోసినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ని పోసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతుంది ఓకే సో ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు మనం దాన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టాప్ లేయర్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కానీ బాటమ్ లేయర్ వచ్చేసరికి అంత ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వదు ఎందుకు అంటే ఏదైతే సర్ఫేస్ బాటమ్ సర్ఫేస్ ఉందో అది అండ్ దాంతో ఏదైతే కాంటాక్ట్ అవుతుందో ఆ లేయర్ ఏదైతే ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో లేయర్ ఏదైతే ఉందో దానికి మధ్య ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఆ బాటమ్ లేయర్ యొక్క వెలాసిటీని తగ్గించేస్తుంది ఓకే సో దాని గురించి డీటెయిల్గా చెప్పేదే ఈ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ వెన్ ద ఫ్రీ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ సో ఒక ఫ్లూయిడ్ ఫ్రీగా ఉంది విత్ ది కాన్స్టెంట్ ఫ్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ అది ఎలా వెళ్తుంది కాన్స్టెంట్గా ఫ్రీ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత అంటే యూ ఇన్ఫినిటీ అంటే యూ అనేది మనం వెలాసిటీ సింబల్ సో ఇన్ఫినిటీ వెలాసిటీతో అది ఫ్రీగా ఫ్లో అవుతుంది అలాంటప్పుడు దానికి ఏదైనా సరే ఒక రెసిస్టెన్స్ అనేది తగిలినప్పుడు ఓకే సో అది ఎప్పుడు అప్రోచెస్ టూ వర్డ్ ది స్టేషనరీ సర్ఫేస్ దానికి ఒక స్టేషనరీ సర్ఫేస్ తగిలినప్పుడు ఒక పైప్ కానీ ఒక ప్లేట్ కానీ ఏదైనా సరే అప్పుడు ఏమవుతుంది డ్యూ టు ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై ఏ స్టేషనరీ ప్లేట్ సో ఆ ప్లేట్ యొక్క ఆ రెసిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళకుండా ఆపేస్తుంది అండ్ వెస్కాస్టీ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ సో ఆ స్టేషనరీ ప్లేట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఈ ఫ్లూయిడ్కి ఒక వెస్కాస్టీ ఉంటుంది కదా సో ఇది రెండు కలిపి ఒక వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది దాన్నే మనం డియు బై డివై అని పిలిచాము ఈజ్ జనరేటెడ్ ఇన్ ది ఫ్లూయిడ్ సో ఇది హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అంటే ఏంటి అన్నది ఓకే సో సింపుల్ ఏదైనా ఒక ఫ్రీ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రీ అది కూడా ఫ్రీగా వెలాసిటీతో వెళ్తున్నప్పుడు యూ ఇన్ఫినిటీతో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక స్టేషనరీ ప్లేట్ దాని దగ్గరికి మనం తెచ్చినప్పుడు లేదా దాని మీద మనం ఆ ఫ్లోయింగ్ వెళ్తున్నప్పుడు ఆ స్టేషనరీ ప్లేట్కి ఉన్న రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో దాని యొక్క వెస్కాస్టీ ఈ రెండు కలిపి ఒక వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ని మనం డియు బై డివై అని పిలుస్తాము సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఇది ఒక యూ ఇన్ఫినిటీతో ఒక ఫ్లూయిడ్ వెళ్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ప్లేట్ అనేది ఉంది దాని గురించి నెక్స్ట్ లైన్లో చూద్దాం ఓకే సో ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ ఉంది సో ప్లేట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే యాక్చువల్గా ఒక ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ మీద లిక్విడ్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కదా సో ఫ్లో అయినప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే వన్ టూ త్రీ మూడు డయాగ్రాములు ఉన్నాయి సో ఇదంతా కూడా ఆ లిక్విడ్ యొక్క ఫ్లో వెలాసిటీ అనమాట ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు ఇనిషియల్గా ఈ పాయింట్ దగ్గర మీరు చూసారు కదా సో అది ఏంటి అంటే వెలాసిటీ అనేది జీరో అంటే ప్లేట్ మీద ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ జీరో అయిపోతుంది అదే బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్ ఓకే ఎందుకంటే 
ఒక ఫ్లూయిడ్ మనం చూసినట్లయితే డిఫరెంట్ 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 కొన్ని వేల లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి అందులో కదా సో ఆ లేయర్స్ ఉన్నప్పుడు బాటమ్ మోస్ట్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ ప్లేట్తో ఆ ప్లేట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వల్ల అది జీరో వెలాసిటీ అయిపోతుంది సో జీరో వెలాసిటీ సో నెక్స్ట్ దానిపైన వెలాసిటీ దానిపైన లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం వెలాసిటీ వెళ్తుంది దానిపైన ఉన్న లేయరు ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది దానిపైన ఉన్నది ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది సో అలా ఏమవుతుంది అంటే ఆ వెలాసిటీ అనేది ఈ ప్లేట్ నుంచి లేదా స్టేషనరీ పార్ట్ నుంచి ఎలా మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే దీని యొక్క హైట్ ఏదైతే ఉందో హైట్ పెరిగే కొద్దీ ఆ వెలాసిటీ అనేది చూసారు కదా పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ జీరో నుంచి అలా పెరిగింది ఓకే సో దీని గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుదాం కన్సిడర్ ఏ ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఓవర్ విచ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ ఫ్లోయింగ్ విత్ ఏ ఫ్రీ స్ట్రీమ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఒక ఫ్లాట్ ప్లేట్ మీద ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫ్రీగా వెళ్తుంది అని మనం అనుకుందాం వెన్ ద ఫ్లూయిడ్ అప్రోచెస్ ద ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఈజ్ అడ్హెరెస్ టు ది బౌండరీ సర్ఫేస్ డ్యూ టు వెస్కాస్టీ అండ్ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హాట్ అండ్ కోల్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా మనం గమనించాలి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం ఏదైతే ఒక పైప్లో కానీ ప్లేట్లో కానీ మనం ఫ్లూయిడ్ని పంపిస్తున్నామో ఆ పైప్ యొక్క లేదా ప్లేట్ యొక్క సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది అంటే హాట్గా ఉందా లేదా కోల్డ్గా ఉందా సో హాట్గా ఉంటే ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏ లేయర్ దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది దానికి ఏదైతే టచ్ అవుతుందో ఆ లేయరు ఆ హీట్ని కానీ కోల్డ్ని కానీ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఏమవుతుంది అంటే ఈ దానికి టచ్ అయ్యి ఉన్న లేయరు అండ్ ఈ సర్ఫేస్కి అంటే దాని తర్వాత ఉన్న లేయర్కి ఆ రెండింటికి మధ్య వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే అది ఎందువల్ల అంటే మనకు అక్కడ బయాన్సీ ఫోర్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి రిజల్ట్స్ ఇన్ డెన్సిటీ వేరియేషన్ మనం ఎంత చెప్పుకున్నాం కదా దాని యొక్క సర్ఫేస్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల అండ్ దాని యొక్క వెస్కాస్టీ వల్ల లిక్విడ్ యొక్క వెస్కాస్ట్ వల్ల మనకి ఆ డెన్సిటీలో వేరియేషన్ అనేది వస్తుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా వెలాస్టిక్ గ్రేడియంట్ అని ఈ డెన్సిటీ వేరియేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో డెన్సిటీ వేరియేషన్ ఈ లేయర్కి ఈ లేయర్కి రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ బయాన్సీ ఫోర్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి సో బయాన్సీ ఫోర్సెస్ ఎప్పుడైతే జనరేట్ అయ్యో మనకి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఆ విస్కాస్టీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సపోజ్ మనకి ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఈ హీట్ని తీసుకుంది ఓకే అప్పటి వరకు కాస్త థిక్గా ఉండేది సో ఈ హీట్ని తీసుకోబడికి ఏమైంది మనకి పల్చగా అయిపోయింది థిన్ అయిపోయింది సో థిన్ అయిపోవడం వల్ల దాని తర్వాత ఉన్నది థిక్గానే ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య విస్కాస్టీ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో అక్కడ మనకి బయాన్సీ ఫోర్సెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి ఓకే దీస్ ఫోర్సెస్ కాజెస్ ది ఫ్లూయిడ్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ జీరో వెలాసిటీ టు ది నియరర్ టు ది సర్ఫేస్ టు ఫ్రీ స్ట్రీమ్ వెలాసిటీ అలాంగ్ ది లెంగ్త్ రిజల్టింగ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ సో ఈ ఫోర్సెస్ మెయిన్ ఎందుకు కారణమవుతున్నాయి మనం ఎందుకు చెప్పుకున్నాం కదా సో అది జీరో నుంచి దాని యొక్క వెలాసిటీ అలా పెరుగుతుంది ఓకే సో అది మెయిన్గా ఆ ప్లేట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల రెండోది ఆ ప్లేట్ నుంచి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఉందో అది కోల్డ్ కానీ హీట్ కానీ దానివల్ల అండ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క వెస్కాస్టీ వల్ల సో ఈ మూడిటి వల్ల మనకి వెలాసిటీ అనేది జీరో నుంచి గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇలా హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి హైడ్రోడైనమిక్ బౌండరీ లేయర్ అంటే ఏంటి అండ్ అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీకు ఇంకా ఏదైనా టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ నేను ఇంతలా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందండి అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది వితౌట్ యాడ్స్ మీరు ఆ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడొచ్చు అండ్ ఈ లెవెన్ హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయనుకున్నారు వాళ్ళు తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి